بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أخواني الكرام مرة أخرى في درس جديد الدرس اللي فات اتكلمت عن الفاير بيز أوس وعملنا اللوجن وحطينا شرط تحت وخدنا فيه الويدجت إيه هي ويدجت؟ ويدجت معناه إن لما باجي أكتب ويدجت أيننا بنتقل للكلاس الرئيسي اللي هو اكستند آه عليه الهوم ستيت بحيث إن أنا أنادي على كل العناصر الداخلية لي فبالتالي لما قلت ويدجت يوزر زي ما كتبت هنا ده معناه ان انا بنادي على الفاينل يوزر اللي انا عامله طيب دي حاجه الحاجه الثانيه ليه مثلا لما بضغط على لوجن تو سي يور كونتاكتس واجي هنا اقول تيست اب مثلا جيميل دوت كوم نفس الباسورد واليوزر نيم اللي احنا دخلناهم قبل كده وعملت لوجن وجيت هنا لقيت الداتا بتاعتي لكن لو عملت هوت ريستارت او قفلت التطبيق وفتحته هلاقي انه يحصل ديستروي ان اليوزر مش موجود هي بالفعل الداتا بتتخزن على الفاير بيز اوث لكن انا لما وريتك الداتا اللي راجعه هي فقط انت انتقلت من صفحه لاخرى فانت ممكن ما تحتاجش لليوزر والكي اللي عندك دول فبالتالي انا لما عملت ده كان على سبيل المثال لا اكثر ولا اقل فبالتالي انا ممكن استغنى عن كل ده ببساطه جدا ممكن استغنى على البارامتر او عن البارامتر اللي هنا وهوريك حاجه جديده تقدر تجيب بيها داتا وتعمل سكان عليها وتطلع الرسالة دي بكل سهولة بس حبيت اديك الفكرة دي من ضمن الافكار طيب هروح على اللوجين وهمسح انا الفاير بيز الاوث اللي انا عملته اوكي هو خلاص انا هسيبه يعمل لوجين وانتهى الكلام على كده وهروح على الهوم وهمسح كل الكلام ده عايز اتحقق ان اليوزر ده بالفعل دخل وليه داتا عندي طبعا انا هنا هضطر اعدل على اليوزر ده لان هنا لاحظ انا مستخدمه في اكتر من مكان وبستخدم منه الايميل فممكن اجي بكل بساطة اعمل اوفرايد اوكي واجي هنا اقول انت ستيت في الانت ستيت همشي براها الاول يعني متغير هنا هسميه هقول وليكن فار انا هسميه فار انت هسميه فاينل او خليه فاينل او اي حاجة هقول فاينل او فار او يعني اللي انت عايزه المهم ان هو يحمل الداتا اللي جاية بشكل ديناميكي فممكن اقول يوزر او ممكن اقول هنا فاير بيز يوزر تمام هاجي هنا وهجيب هقول get user data دي 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 عبارة عن method هشغل عليها ال async عشان ابدأ انادي على نفس ال firebase auth اللي انا استخدمته فوق اذا هاجي هنا بقى لاحظ هنا انا عندي ال user انا هضطر اشيل ال widget من هنا وهشيله من هنا خلاص هتعامل مباشرة مع الايميل والباسورد او اي حاجه انا عايزها سوري بشكل مباشر لان انا خلاص عندي اليوزر فوق عينته ممتاز جدا هاجي هنا هقول فاير بيز يوزر وهاجي هنا هقول يوزر داتا اويت هقول داتا ايكوال اويت بنفس الفاير بيز اوث اوكي فاير بيز اوث انستنس دوت كرنت يوزر بالطريقه دي انا جبت كل الداتا ممكن بكل بساطه اقول سيت ستيت هنا في الميثود او ممكن مش شرط لان انا كده كده هنادي عليها في الانست ستيت خلينا نستخدم سيت ستيت عادي فهقول يوزر ايكوال يوزر داتا او سوري خلينا ناخد المتغير كامل وهاجي هنا بالطريقه دي اذا انا حملت الداتا هنا بكل بساطه ومجرد ما انا اجي هنا طبعا هتكون عبارة عن فيتشر فويد لان انا مش محتاج منها اي حاجة بس اللي اعمله هاجي هنا انادي عليها بكل بساطة اذا لو عملت هوت ريستارت خلينا نشوف مع بعض لاحظ قال لي your email is test at gmail اذا الداتا تم تخزينها في fire base auth واقدر اجيب بقى الايميل واليوزر نيم وكل حاجه لو جيت هنا عملت برنت ممكن اجيب يوزر داتا دوت يو اي دي مثلا او يوزر اي دي اعمل هوت ريستارت او مش مشكله ممكن هوت ريلود المهم ان هو هيطلع لي تحت دلوقتي اليوزر اي دي بتاعي اللي متسجل في الفاير بيز زي كده برضو ممكن بكل بساطه اطبع الايميل زي ما انا عايز هعمل هوت ريستارت او هوت ريلود ايا كان وور ايفر هيطلع عندي الاي دي والباسورد خلينا نعمل هوت ريستارت 
افضل طلع لي الاي دي والايميل ادرس بتاعي اذا كده انا ما احتجتش ليه عمليه ان انا اعمل بيسنج للداتا على الانستنس بس حبيت اديك فكره يعني زي ما استخدمنا قبل كده في الدارت اتعلمنا عمليه البيسنج داتا بس قلنا يعني ناخدها كمثال هنا لكن حبيت اشرح لك الفيتشر دي انك تقدر تجيب الداتا بتاعتك عن طريق الكارنت يوزر ميثود اللي موجوده في الفاير بيز اوث باستخدام الفاير بيز يوزر شكرا لكم شكرا خير في القادم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك جديدنا أول بأول ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير ونشوفكم على خير